నమస్తే అన్న నమస్తే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ మై ఇంటర్వ్యూ థ్యాంక్ యూ మిమ్మల్ని నాకు తెలిసి మీకోసమే కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కూడా పుట్టుకొచ్చినాయి అంటే మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తే కొన్ని లక్షల వ్యూస్ అని వస్తాయండి బట్ ప్రాపబ్లీ చాలామంది మీ అభిమానులు మీ మిత్రులు నన్ను అడిగినారు మీ కాంబినేషన్లో ఒక ఇంటర్వ్యూ చూడాలి అని బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ రైట్ టైం అనుకున్నాను నాకు ఈ రోజు మంచి కంటెంట్ దొరికింది రైట్ టైం అనుకున్నాను సో అన్న నేనేదో పర్సనల్ ఏజ్ పర్సనల్ థీమ్తో నేను అడగట్లేదు వాస్తవాలు ప్ర వాస్తవాలు బేస్ చేసుకుని అడుగుతాను కొంచెం మీకు నొప్పి ఇచ్చినా కూడా తమ్ముడు అని మీరు కన్సిడర్ చేయండి వాట్ ఎవర్ ఐ డూ ఆస్ ద క్వశ్చన్స్ ఇట్స్ నాట్ పర్సనలీ రిలేటెడ్ టు మీ అన్న పబ్లిక్ అనుకునే మిమ్మల్ని యాజ్ యాజ్ యూ నో దట్ బిఫోర్ యూ సీన్ మెనీ ఇంటర్వ్యూస్ ఆఫ్ కులం కులా అండ్ ఐ హోప్ డెఫినెట్లీ పీసీ ఖచ్చితంగా ఇస్తారని నేను అనుకుంటాను సో అన్న ఫస్ట్ థింగ్ అన్న మీరు మీ పుట్టి పెరిగింది అంతా అన్న నేను హైదరాబాద్ ఈ ముఖ్యంగా ఈ త్రీ ఇయర్స్ పీరియడ్ అనేది మీ లైఫ్లో ఒక అప్స్ అండ్ డౌన్స్ మీరు చూసినారు అప్స్ చూసినారు పీక్స్ చూసినారు డౌన్స్ చూసినారు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అన్న నేను ఐ ఫీల్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ ఏ వారియర్ సో ఒక వారియర్ అంటే దేని నేను ఎదుర్కొనే సత్తా ఉన్నాడు వారియర్ సో ఒక వారియర్కి కష్టాలు తప్పాయి సుఖాలు ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి మనిషి జీవితంలో కూడా అంతే అన్ని స్మూత్ గోయింగ్ ఉంటే పేరు రావాల్సిన అవసరం లేదు సో మనం ఎట్లా అంటే మన నేచర్ ఆఫ్ మన నేచర్ ఎట్లా ఉందని నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆమె అడ్వెంచర్ నేచర్ అడ్వెంచరస్ నేచర్ సో రిస్క్లలో వెళ్ళి పెట్టడం ఇట్లాంటివి చాలా చేస్తుంటుంటే సో లైఫ్ కూడా అట్లనే పోతుంది అప్పు డౌన్స్ అన్నీ సో అట్లా చెప్పిన అడ్వెంచరస్ అన్న మీరు వారియర్ అని మీరు అంటున్నారు ఎస్ డెఫినెట్లీ యు ఆర్ ఎ స్ట్రగ్లర్ యు ఆర్ ఫైటర్ అండ్ యువర్ వారియర్ బట్ బయట మీరు ఒక గ్యామ్లర్ ఒక రౌడీ ఒక సెటిల్మెంట్స్ చేసే ఒక పత్తాలు ఆడిపించే వ్యక్తి దూజానికి మనుషులని ఖరాబ్ చేసే వ్యక్తి ఒక డ్రగ్గిస్ట్ టైప్ అనేది మీ మీద ఫస్ట్ థింగ్ డ్రగ్గిస్ట్ అని ఒకటి అంటే ఫస్ట్ చెప్పుతో కొడతావాడు మీరు కొడతారు నేను కొడతా డెఫినెట్గా కొడతా ఎందుకంటే నేను హేట్ చేసే వాటిలో ఫస్ట్ డ్రగ్స్ సెకండ్ మైనర్ బాలికలపై అత్యాచారాలు ఈ రెండు అంటే నాకు గొంత వరకు ఉంటాయి వాళ్ళని నరకమన్నా నరుకుతా నాకు ఇబ్బంది లేదు కేసులు అయినా బాధ లేదు మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ కదా కేసులు అయినా కేసులు అవన్నీ బాధ లేదు అబ్బా అందరి మీద అయితే కేసులు అయినంత మాత్రాన చెడ్డోడు కాదు కేసులు కానోడు మంచోడు కాదు ఫస్ట్ అది సెకండ్ గ్యామ్లర్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ మై ప్రొఫెషన్ నేను ఎవరు బొట్టు పెట్టి విలువలే రోహిత్ రా నా కసినోలు వచ్చి ఆడుకోమని నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు నీకు ఇష్టం ఉంటే నువ్వు వచ్చినావు స్టిల్ బీయింగ్ ఇన్ టు మై ప్రొఫెషన్ యాజ్ ఎ గ్యామ్లర్ నేను కసినోస్ ఇవన్నీ ఈవెంట్స్ చేస్తుంటా అయినా కూడా నేను పబ్లిక్ ఛానల్స్లో అన్ని ఛానల్స్లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పిన యూత్ చూడానికి రావద్దు టైం పాస్కి రండి ఎంజాయ్ చేసి పోండి ప్రొఫెషనల్ గ్యామ్లింగ్ చేయొద్దు ఎవడు చరిత్రలో గ్యామ్లింగ్ ఆడినాడు బాగుపడలే అని మీరు చెప్పినా కూడా వస్తున్నారు అదేదో మద్యపానం ధూమపానం ఆరోగ్యాన్ని హానికరం అన్నా కూడా వాళ్ళు వస్తారు వస్తారు కదా ఇప్పుడు నేను రానే ఒకరిని అన్నా నేను ఫోన్ చేసి రా అబ్బా నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చి ఆడు అని చెప్పి మనం అయితే ఎవరికి చెప్పలే కదా ఎవరన్నా మీకు చెప్పితే చీకోటి ప్రవీణ్ అన్న ఆడు మనం పిలిచిండు అని చెప్తే మీరు ఏదైనా ఓకే డన్ ఈ పాయింట్ నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను నేను ఎవరిని ఇన్వైట్ చేయను వాళ్ళు వస్తే మాత్రం నేను ఆపను అన్నారు ఎస్ రైట్ ఇప్పుడు ఇది ఇది కొంచెం పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు మీరు దేశం కోసం ధర్మం కోసం చీకోటి ప్రవీణ్ ఒక నిదానంతో మీరు ముందుకు వెళ్తారు గత త్రీ ఈడీ కేసులు అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎక్కడ వట్ ఈ వట్ ఈ ఏదైతే దేవుడి కోసం కానీ శ్రీరాముడి కోసం కానీ మీకు ఒక స్పిరిచువల్ వేలో మీరు బాగా మీరు నేను హిందుత్వవాది నా హిందూ ధర్మం గురించి ఎవరైనా అగౌరవంగా మాట్లాడితే నా హిందూ దేవుళ్ళ గురించి అగౌరవంగా మాట్లాడితే మాత్రం డెఫినెట్ గా స్పందిస్తూనే ఉంటా మరి హిందూ ధర్మంలో చెప్పిరా అన్న పత్తాలాడాలి ఇట్లా ఇవి చేయాలి ఇవి చేయాలని పత్తాలాడమని నేను ఏమి ఒక గవర్నమెంట్ లైసెన్స్ ఇచ్చింది వాడికి బుద్ధి లేదన్న వాడికి బుద్ధి లేదు ఏ ధర్మంలో మందు తాగు జూదమాడు అని ఎవరు చెప్పరు ఈవెన్ మహాభారతంలో కూడా జూదమాడితే ఖరాబ్ అవుతారని చెప్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్టే కదా రైట్ కానీ ఇది నేను చేసేది నేను లీగల్ గా చేసే బిజినెస్ నేను గోవాలో కసినో కానీ ఈవెంట్స్ కానీ లీగల్ గా చేస్తున్నా ఇల్లీగల్ గా అంటూ ఏమి చేస్తున్నా అన్న చీకోటి ప్రవీణ్ అన్న ఈ క్యామెరా తప్ప నీకు ఇంకా వేరే వర్క్ తెలియదు అన్న యూ డోంట్ హావ్ అనదర్ వర్క్ ఎందుకంటే యూ హావ్ ఎ గుడ్ కాంటాక్ట్ ఫీల్డ్ నో 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 లెట్ మీ సే గ్యామ్లింగ్ తప్పు అని ఎక్కడన్నా ఉందా ఒక్కొక్క గవర్నమెంట్ డిసిషన్ తీసుకుంటుంది ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో
why are you giving permissions to lottery in some states? In the Kisuna. Tapu Aite, I la Chatta Prakaram law, Kuni Rastral Tapu, Kun Rastral Tapulin, Nin Tapulin Rastral Logis. Adiana, I put me Dacian Kosan, Dharma Kosaman, a victim. Na the profession of Cheshi, gambling profession, business. Can any of a gambler and a Hindu Tamundoda? Wine shop or Hindu Tangurich Matladoda? No Aduta, Paino, Rathri Poduna, Mandam to no Hindu Tangurich Matladodan, as a total name Putina, Hindu Gavutna, Hindu Tangurich Matlata. Na Deulani. Na Hindu Hindu lani noti kochu matra arte ne kudra kar. Okay. Anna mik Hindu lani e madhe guru to kochinda. Ha ne jab ta. Ye pan unchon ne dayar Hindu. Ne ne idi red tarwata na voice apur konda vandala mandi kuvela mandi kriche yedi. Ipur na voice koni lakshal kotla mandi kriche itu ne gaabati. Ne no Hindu tanguri chhe matra arto. Unko ati first ni ko ka conclusion ne misante. Ne no vere mata ne ipur kincha parchale. Vere Matasulan Kincha Parchale, Na Matani target Jesuna, Vere Matasulan Matram, Odula. Ever Gudana Conperia Pana, Bairinarisha, exactly. Ah, yes. I put it up, Tana, Bairinarisha and a Vecti, Avidana Matra Pudus, Mirendux Pandin Chilena, Apur Mirangesh, Angeshirana for me? Hindu, over number two, brother, Nagno Ekulama, Matavana. See, I am a Christian. No problem. Naki put it, Miruna Prena Coca Pelicado. I won't tell Christian marriage, Nenusha. Definitely, I, I want to go there. Mm -hmm. Then, when I Christian friends, mm -hmm. I mm -hmm. Muslim friends, mm -hmm. I have target Christians. Christians are Muslims. They are not Matamar, Balantham Matamar. I have to say that. 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 Na Bhagavad Gita ne namta. Ni Bible guda ne namta. Na ne chhap ne. In pratyo Quran ki respect ista. Ni Bible ki respect ista. Ma Bhagavad Gita ki respect ista. Yeh ka desham lo ka guru tobet ko brother. Yeh var ipro kori lakshala mandi vishwasi chedi. Aj nijama oppa tapa aj pakhan betha. Manshi vishwasamu unna de ante manam dani kincha pache right over kile. Yes, correct it Narana. Even I respect ye de. Hundred percent nain churchu gota nain intermediate na apna school par na college pakana brethren menorite church unde. Nain boy tower me da guchon manushanti kundu. Ako peace of mind osi na. So aitha ipuri intha puna naru. Madha antle na nu orusta le ru anar. Unna ru. Me da antle me kunter madha antle ma kunter. Madha antle over watich kora ne. Ipur me re public figure. Ipur me ro. ప్రతిదాంట్లో <laughs> 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 <
నథింగ్ ఈజ్ ఈజీ ఇన్ దిస్ వర్ల్డ్ చెప్పడానికి చూడడానికి ఈ నుంచి దూరం కొన్ని నున్న నునుపు అంటారు చూడు అట్లనే కనబడుతుంది కానీ యూ జస్ట్ కమ్ ఇన్ టు మై షూ యూ విల్ కమ్ టు నో వాట్ హార్డ్ వర్క్ నేను కూడా చెప్తా ఇవాళ ఏముంది రోహిత్ మంచిగా మాట్లాడటం మాటకారి మాట్లాడుతాడు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టిండు మంచి సక్సెస్ అయింది ఒక ఇంటర్వ్యూ కాగానే ఒక వన్ మిలియన్ వ్యూస్ వస్తున్నాయి ఆయన నెలకు అకౌంట్ లో పడుతుంది దీని ఎంక నువ్వు ఎంత కష్టపడ్డావు ఏం చేసినావు ఏం చేసినావు అన్ని కనిపిస్తాయి హిమాలయాలు ఇంత పెద్ద కనబడతాయి కింద ఫౌండేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది అది ఎన్ని ఆటుపోట్లకు లోన్ అవుతుంది ఎన్ని వైబ్రేషన్స్ కి లోన్ అవుతుంది అనేది దానికే తెలుసు మనం చెప్పడానికి అన్ని ఈజీ అన్ని ఈజీ అయ్యి చిగోటి ప్రైవేట్ బిజినెస్ ఈజీ అయితే ఎవ్రీ వన్ వుడ్ హవ్ కమ్ ఇన్ టు మై బిజినెస్ అందరికి జీవితం దమ్ ఉండాలి కదా దమ్ ఉండాలి ఫేస్ చేసే దమ్ ఉండాలి సొసైటీ అన్ని అన్నా మీకు ఇవన్నీ అన్నా కేసులు మీకు కొత్త కావు కేసులు అంటే నేను నేను సిగ్గుపడతా ఏ రోజు నేను ఎవరన్నా రేప్ మీద పడితే సిగ్గుపడతా డ్రగ్స్ దాంతా చేస్తే సిగ్గుపడతా ఈ వీటి మీద సిగ్గుపడతా ఈ కేసులు గీసులు నేను సిగ్గుపడాడా తప్పే కాదు తప్పుగా ఉన్నప్పుడు సిగ్గేది మీరు తప్పైతే లైసెన్సులు బంద్ చేయ ఇవన్నీ నీతి పాటలు నియో చుట్టూ మస్తు మంది చెప్పారు సమాజంలా బంద్ చేయి బంద్ చేయి వాళ్ళు బంద్ చేయేంత వరకు మీరు నడిపిస్తూనే ఉంటారు తప్పేముంది గోవా గవర్నమెంట్ లీగల్ గా పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు ఇవాళ నాకు నేను మందు తాగా రోహిత్ ఇవాళ నాకు మంది ఇష్టం లేదు మరి ఎందుకు వైన్ షాప్స్ నడుస్తున్నాయి ప్రజల హెల్త్లు పాడైతలేవా ఎవడు ఇప్పుడు పోయి నువ్వు నీతి మాటలు ఇక్కడ నాతోటి మాట్లాడుతున్నావు కదా కేటీఆర్ గారిని పోయి అడుగు బంద్ చేయండి సార్ అని చెప్పి మద్యపాన నిషేధం పెట్టమను మాట్లాడటం కాదు పాసిబిలిటీ ఉండదు ఇలా వైన్ షాప్ నడిపేటప్పుడు హిందూ ధర్మం గురించి మాట్లాడద్దా నేను గ్యాంబ్లింగ్ అందా చేస్తుంటే నేను ఏం హిందూ కాదా వైన్ షాప్ ఉంటది కదా శివ వైన్స్ మరి లక్ష్మి వైన్స్ వచ్చి బతిలాడుతున్నాడు కదా నువ్వు వచ్చి తాగయ్యా నేను ఎవరు పాడు చేసుకోవాలి ఎవరు చెప్తలేడు కదా అట్లనే ఎవరు ఇష్టం ఉన్నాడు ఎవరికైనా అదే చెప్తా ఈడి వాళ్ళు నీ దంద ఏంది ఇవన్నీ అడగరు వాళ్ళు ఈ బిజినెస్ ఏంది హౌ డిడ్ యూ డూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది అడుగుతారు నీ బిజినెస్ లీగల్ గా కాదా చూ తెలుసు కదా వాళ్ళకి మనకంటే భేదావులు అయ్యారు అన్నా ఇంకొకటి అదే ఇంత ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ లో మీ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉండేదన్నా నేను నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నేను నా అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉండే ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఈడీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చూసుకుంటారు ఓ ఎస్ ఇప్పుడు మీరు అంతా యువర్ ఆర్సబుల్ టు దీ obviously see not me swecha ga yed kachu let me say not me even ah. rohit ni kuda doubt ochi edanu unte nu kuda answerable e nenu aa taaka onna anna po anni chethla na chethlu untadu destiny evadu tappichukolledu nenu kuda ankole na dare eppudu oka sales tax ride kuda gaale atlante ed ride ayindi i was literally shop but you became so famous but through the ed anna you should you should you should, should thankful to the ed anna adi different story ah but ed pinchi bayatku ochin tarvata kuda anna naaku telisi you are not a politician before that before id right you are not a politician you are just a common man pothuna pudu me la range rover naapi na 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 jay chikoti pravin anna avuna ba na matalu nastundi na frankness nastundi janalu nastuna nenu na matalu na frankness nastundi vaadu unnadu unnatte chepta kabatti nachutundi abhimanalu kavalante enduke tharu cinema lo enduke tharu నేను చెప్పేది నువ్వు వినిపించుకో సినిమా వాళ్ళకి యాక్టింగ్ చేసే హీరో అని ఎందుకు అనుకుంటాడు అట్లా కాదు ఫేర్ ఫ్రాంక్నెస్ మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా అభిమానులు ఉంటారు పొలిటీషియన్ అవసరం లేదు ఫిల్మ్ యాక్టర్ అవసరం లేదు అర్థమైందా కొందరు జనరేషన్ నాకు నచ్చుతారు ఎందుకు నచ్చుతారు అంటే ద వే ఈజ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా నిలువ తీస్తున్నాడు నచ్చుతారు మనం అడ్మైర్ చేస్తాం అట్లా నన్ను జనాలు అడ్మైర్ చేస్తారు ఫేక్ అడ్మైరర్స్ కాదు కదా నువ్వైతే లిటరలీ చూసినావు కదా రియల్ అడ్మైరర్స్ కదా ఇప్పుడు పక్క పెట్టు నీకు అంత ఎంత హోంవర్క్ చేసి వచ్చుంటావు అన్నా మీకు ఇంకోటి అర్థమైతే లేదు ఒక పొలిటీషియన్స్ ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఒక ఇంటలెక్చువల్స్ ఒక సోషల్ సర్వీస్ చేసే వ్యక్తులకు కూడా అంత ఫాలోయింగ్ అంత లవ్ ఉండదు కానీ మరి మీ భయంకో భయపడో మీ దగ్గర గుర్తు పెట్టుకో ఎవరు కూడా ఎవరికి భయపడాడు ఎందుకు భయపడరా ఎందుకు ఎందుకు భయపడతారు వాళ్ళతో నాకు ఇప్పుడు భోనీర్ లో ఉరవ ఉంటారు బీబీనగర్ లో ఉరవ ఉంటారు రాజమండ్రి లో ఉంటారు వాడు నాకు ఎందుకు భయపడతాడబ్బా నాకు ఎందుకు భయపడు వాడు మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తారు మీరు డిస్టర్బ్ చేస్తారు కదా నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తే డిస్టర్బ్ చేస్తారు అంతే కానీ లవ్ ఎందుకు ఉంటుంది ఇష్టం ఎందుకు ఉంటుంది వైజాగ్ నుంచి వస్తారు శ్రీకాకుళం నుంచి వస్తారు చెన్నై నుంచి నిజంగా నా జనాలు పిచ్చోలనే అమ్మ నాకు అర్థం అర్థమైతే లేదు మీరు ఇక పార్టీ పెట్టలేదు మీరు పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి కాలేదు ఒక సోషల్ సర్వీస్ చేయలేదు ఏం చేయలేదు సోషల్ సర్వీస్ చేయలేదు అని అనొద్దు ఎక్కడ చేసి ఒక చెప్పండి నన్ను నేను చాలా బిలెట్ క్యాంప్స్ చేసిన గుడ్ లక్ చేసిన ఎవరన్నా ఆపదలు ఉ
హాస్పిటల్ లో జెన్యున్ ప్రాబ్లం ఉందని వారి ద్వారా తెలుస్తే మా మనిషిని ఇచ్చి పంపించి హాస్పిటల్ లో జెన్యున్ ఉందా అని పదివేలు సేవ చేస్తా గో సేవ చేస్తా నాకు అవసరం లేదు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్న సోషల్ సర్వీస్ ఏం చేసినా చేసిన కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు అన్నందుకు నేను చెప్తున్నా లేదా నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు అన్న నేను లైవ్ లా ఒక హెల్ప్ అడిగింది అన్న మీరు ఇప్పుడు తీస్తారన్న ఒక లైవ్ లా ఒక హెల్ప్ అడిగింది నాకు నన్ను హెల్ప్ అడిగింది అన్న ఇట్లా వాళ్ళు పేషెంట్ ఉన్నారన్న కొంచెం వాళ్ళకి అమౌంట్ కావాలన్న అని చెప్పేసి నాకు అడిగిన హలో అన్న గుడ్ మార్నింగ్ ఐ నీడ్ సమ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ యూ మా మామ హ్యాడ్ అడ్మిట్ ఇన్ హాస్పిటల్ యాజ్ వీఆర్ సఫరింగ్ అ బాడీ పెరాలసిస్ అండ్ బ్లడ్ క్లాటెడ్ ఇన్ బ్రెయిన్ ప్లీజ్ హెల్ప్ దెమ్ ఫ్యామిలీ అన్న ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కమ్మమ్మ అన్న ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మై సిచ్యువేషన్ అన్న అని ఇదో ఇది పెట్టినాడు అన్న బిల్లు మీకు పెడతా ఇంటర్ అయిపో లోపల మీ మీకు ఇది చేయాలి అన్న నేను కూడా ఎంక్వైరీ అయింది ఖమ్మంలో ఉన్నారు కదా మనిషి ఎవరన్నా పోతారు జెన్యున్ కేసా డబ్బు దంపాసే పది రూపాయలు దానాలు ధర్మాలు గుళ్ళకి గోపురాలకి చర్చులు అనుకో మస్జిద్లకు కూడా చేయాలి తప్పలేదు కానీ మీరు పబ్లిసిటీ చేసుకోరాడరా నాకు అవసరం లేదు పబ్లిసిటీ చేసుకోను కదా ఇప్పుడు మీరు రాజకీయంలో వస్తారు కదా పబ్లిసిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా అన్న చేసిరు కదా ఇప్పుడు మస్తు ఇంటర్ మస్తు అయిపోయింది కదా ఎస్ ఇప్పుడు ఆ ఫేస్కి వస్తామన్న అన్న మొన్న మీరు మరి మీడియాకి మీరు టార్గెట్ అయినా మీడియా మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేసింది తెలీదు మీరు థాయిలాండ్కి వాస్తవం పోయింది ఏంది ఏదో అటెండ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ కానీ ఇక్కడ మీ వార్తలు విన్నారా అన్న మీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ మీ ఆత్మీయులు కానీ ఎంత బాధపడవచ్చు అన్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫేక్ న్యూస్ అయ్యొద్దు అని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను మీరు వాళ్ళ మీద మీరు అది వేసుకోవచ్చు కదా యాక్షన్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ అది వేసుకోవచ్చు కదా మరి ఇన్ని ఉన్నాయి మీడియా మీద డిఫర్మేషన్ కేసులు మీరు వేసేది జనాలు వేసిన ఒకసారి పోయి కనుక్కోండి మీరు మీడియా మీద ఎన్ని డిఫర్మేషన్ కేసులు ఉన్నాయి అది బుట్టదాకలు అంటారు చూడు అంతే అయితే చేసుకొని ప్రాబ్లం లేదు నన్ను మీడియా టార్గెట్ చేస్తుందని నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మీడియాకు మసాలా కావాలి రాగానే చీకోటి మీద ఇష్టపడేస్తారు నన్ను టార్గెట్ చేస్తే నేను చెప్పేది మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఇయ్యరు నేను చెప్పేది కూడా ఇస్తున్నారు అక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే టీఆర్పీ రేటింగ్స్ గురించి చేస్తుంది ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా పిచ్చి పిచ్చి ఛానల్స్ వస్తాయి వాడు పెట్టే ట్యాగ్ లైన్కి లోపల సబ్జెక్ట్కి ఎన్ని ఛానళ్ళల్లో కరెక్ట్ ఉంది ఆల్రెడీ మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ మీద వేసినారు కదా ఆల్రెడీ కూడా నేనేం లేదు డిఫర్మేషన్ ఏం లేదా అయితే అన్న వాస్తవాన్ని మీరు ఆ టైంకి పోయినారు మీరు కరెక్ట్ ఎస్ ఆ టైంకి పోతే మీరు ఆట ఆడి ఇచ్చారు అని చెప్పేసి వేసేసి మీకు నాకు తెలిసింది అంటే ఆ ఆడే టైంలో మీరు ఎస్కేప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంట ఎస్ ఇది ట్రూ ఇది నాకు ఒక మిత్రుడు నాకు ఆ మూమెంట్ చెప్పింది యూ హ్యాడ్ అ ఛాన్స్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ ఏదైతే ఆ ఈడి రైట్ వచ్చే ముందు ఐదు నిమిషాల ముందు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి త్రీ మినిట్స్ ముందు నాకు ఒక మనిషి ఉండే ఆడు చెప్పిండు అన్న పోలీసు వాళ్ళు వస్తున్నట్టు వీళ్ళు స్టాఫ్ అంతా మారిపోతుర్రు వీ కెన్ ఎస్కేప్ అని మరి ఎందుకు పోలేదు అన్న మీరు నేను ఫస్ట్ థింగ్ ఆడ లీగల్ డాక్యుమెంట్ ఉంది నా అది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండే సెకండ్ ఇప్పుడు నేను తప్పించుకొని వారిపోతే డెఫినెట్గా మనం నోటెడ్ నన్ను అనుకోండి నా ఈవెంటే కాదు కాకపోతే తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు తప్పించుకొని పోయి ఆడ దాచుకొని అంత ఆలోచన రాలే బ్రో నాకు తప్పించుకొని వెళ్ళిపోదాం పారిపోదాం ఇక్కడ ఇంత హల్చల్ అవుతుంది అని నాకు తెలియదు వాస్తవంగా ఒకవేళ నిజంగా తప్పించుకొని పోయి ఉంటే ఇక్కడ చెప్తుండే చీకోటి ఆర్గనైజ్ చేసి అందరిని నడి సముద్రంలో ముంచి రెండు వందల మందిని ముంచేసి మూడు వందల మందిని ముంచేసి పారిపోయిండు అని చెప్పి ఇక్కడ అలాగే న్యూస్ ఇస్తుండే అది పోందే నయమైంది ఒక రకంగా ఫస్ట్ థింగ్ నాకు లీగల్ డాక్యుమెంట్ ఉండే నేను అనుకోలేదు ఇంత పెద్ద ఇష్యూ అవుతుందని కూడా అనుకోలేదు ఆ రెండు వేల నోట్ల పాన్ సౌ నోట్లు అంటే మీ అవి లక్ష అరవై వేలు దొరికినాయి అంట కదా లక్ష అరవై వేలు రావు కావు మంచి తొంభై మంది ఉన్నారు మంచి దగ్గర వెయ్యి రెండు వేలు ఐదు వేలు ఇండియన్ కరెన్సీ కూడా ఉంటుంది కదా జోబ్లా అందరూ మాకు కింద కూర్చుంటే మీరు బాగా చెప్తా చీరలో కూర్చున్నారు చేసిన బ్రో వాళ్ళ కంట్రీలో ఆడటం తప్పు కానీ మేము మాకు ఆ డాక్యుమెంట్ ఉంది నేను కింద కూర్చోమంటే కూర్చోను అని చెప్పిన నాకు కొంచెం కాలు నొప్పి ఉంది మీదనే కూర్చుంటాను అక్కడ కూడా మీ యాటిట్యూడ్ చూపించారు అన్నట్టు యాటిట్యూడ్ నేను ఎవరన్నా చెప్పిర్రు ఇప్పుడు ప్రవీణ్ అన్న యాటిట్యూడ్ ఉన్నది అని ఒక్కడన్నా చెప్పిండా అది చెప్పరు అన్న అది వస్తుంది బ్లడ్ లో పొగరు అని ఎవరన్నా చెప్పిర్రు చెప్పలేదు యాటిట్యూడ్ ఇట్స్
నాకు డబ్బుల గురించి నాకు అవసరం లేదు జనాలకు సేవ చేయాలి నా ధర్మం గురించి పాటు పాడాలి చెప్తా చెప్తా దీని గురించి కూడా చెప్తా ధర్మరక్ష అని ఒక పేరుతో ఒక టైటిల్ రిజిస్టర్డ్ అవుతుంది నా ఒక సంస్థ దాని ముఖ్య ఉద్దేశం హిందువులపై గోరక్షకులపై ఏవైనా అక్రమ కేసులు బనాయిస్తే త్రూఅవుట్ తెలంగాణ మేము ఫ్రీ బెయిల్స్ ఇప్పిస్తాం ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ సో దాని గురించి ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్లో ఉంది అది కాగానే నా టార్గెట్ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టైంలో ఒక టెన్ ల్యాక్స్ మెంబర్స్ చేయాలి త్రూఅవుట్ స్టేట్ అది ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది పార్టీలో జాయిన్ అవ్వరా ఐ జాయిన్ ఏ పార్టీ అంటే ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకా డిసైడ్ చేయాలి ఇక మీరు ధర్మం కోసం దేశం కోసం అండి వీళ్ళు ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ బీజేపీ నేను ఇప్పుడు నాకు అన్ని పార్టీల సంబంధాలు ఉన్నాయి అన్ని పార్టీల ఎమ్మెల్యేల మంత్రులు కూడా నాకు అలా వచ్చి మీతో ఆడతారు మంచి మీతో చూడు రోహిత్ అవన్నీ పర్సనల్ ఇష్యూస్ అవన్నీ పర్సనల్ రోహిత్ ఎట్లా పరిచయం అయిందని మీకు ఇంటర్వ్యూ ద్వారా పరిచయం అయ్యాడు ఈ సోకాల్ లీడర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఇంత మంచి అది ఉన్నప్పుడు ఏ లీడర్ అయినా కూడా మీకు పరిచయం అనేది ఆ వ్యవస్థలోని కాబట్టి నువ్వు ఎట్లా అనుకుంటావు అదే టోటల్ అదే వ్యవస్థలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరు అదే వ్యవస్థ పరిచయం అవుతారా యూ బికమ్ ఏ ఫేమ్ అండ్ నేమ్ దాట్ బ్రాండ్ అన్న దట్ బ్రాండ్ బిలాంగ్స్ టు మీ దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ బట్ హ్యావ్ సో మచ్ కనెక్షన్ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్ హుడ్ ఆల్సో చిన్నప్పటి నుంచి ఎస్ వి ఆర్ ఇన్ టు బిజినెస్ ఫ్యామిలీ నాకు బిజినెస్ ఫ్యామిలీ నాది వి ఆర్ వెల్ నోన్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిటీ చికోటి అనేది వెల్ నోన్ సిటీ లోకల్స్ కి ఎవ్రీవన్ నోస్ బిఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నో చికోటి అన్న ఇప్పుడు చికోటి తప్పదే చికోటి గార్డెన్స్ ఉంది చికోటి స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ఉన్నాయి చాలా మా కజిన్ సి మా కజిన్ సి చికోటి సరే ఇప్పుడు నీ కమ్యూనిటీ నా కమ్యూనిటీ పోయి కనుక్కో నా కమ్యూనిటీలో పోయి కనుక్కో అర్థమైందా మా బిజినెస్ లోకల్ బిజినెస్ సౌత్ ఇండియా బిగ్గెస్ట్ క్యాష్ ఆర్ అండ్ బిజినెస్ డెఫినెట్ గా అన్ని అన్ని షాప్స్ అన్ని ఏరియాస్ తోటి మా నుంచే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి డీలర్స్కి వెళ్ళేటి మా పరిచయాలు ఉన్నాయి అండ్ ఐ వాజ్ అప్పుడు ఆ సిటీ కాంగ్రెస్ సెక్రటరీ అవన్నీ పోస్ట్ చేసిన కాంగ్రెస్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆ ప్రాంతం సో ఇప్పుడు మీకు కాంగ్రెస్ నుంచి బీజేపీ నుంచి టీఆర్ఎస్ నుంచి మంచి టర్మ్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు సో విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ యూ అంటే నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పా వీఆర్ ఇన్ టు డిస్కషన్ స్టేజ్ వచ్చినాక అంటే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ అంటే పెద్ద వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తారు కాంగ్రెస్ అంటే రేవంత్ రావుతో డిస్కస్ చేస్తారా చేయకపోతే నాకేం అవసరమే లేదు ఐఎమ్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ పాలిటిక్స్ రైట్ నేను డిపెండెంట్ కాదు పాలిటిక్స్ మీద నేను పోయి కోర్టులు సంపాదించాలని ఆలోచన లేదు పాలిటిక్స్ మీద ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా కోర్టులు ఇంకా కోర్టులు ఉన్నాయా లక్షలు ఉన్నాయా అవన్నీ తెలుస్తుంది ఎవరికైనా ప్రాబ్లం లేదు వీడియోలకు తెలుస్తుంది అన్న ఇప్పుడు నాకు ఒకటి అర్థం అవుతుంది అన్న మీరు పొలిటికల్ పార్టీ పెడతారా పోతారా పొలిటికల్ పార్టీ పెద్ద అంత పెద్ద సీన్ ఏం లేదు ఎందుకు దేశం కోసం ధర్మం కోసం పోరాడే వ్యక్తులు మీరు పొలిటికల్ ఆల్రెడీ పది లక్షల సభ్యత్వంతో తమ్ముడు నువ్వు దాన్ని స్ట్రెస్ చేసి మాట్లాడి నువ్వు సార్కాసిజం గా మాట్లాడితే మాట్లాడితే నచ్చదు కరెక్ట్ గా ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని పో సార్కాసిజం మాట్లాడితే ఐ డోంట్ లైక్ ఇంకోటి ఫస్ట్ థింగ్ నువ్వు దేశం కోసం అని మాట్లాడు హిందూ కోసం ఎస్ ఐల్ విత్ స్టాండ్ ఫర్ మై కమ్యూనిటీ మై రిలీజియన్ డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు రిలీజియన్ గురించి నేను ఫైట్ చేస్తా ప్రవీణ మీరు బీజేపీ తోటి మంచి సత్సంబంధాలు నేను నాకు అందరు పార్టీలలో ఫ్రెండ్స్ రాజాసింగ్ గారి తోటి మీకు అదే తప్పు మీరు చెప్పేది ఆయన హిందూ గో గురించి పోరాడుతుంది హిందూ ధర్మం గురించి పోరాడుతుంది కాబట్టి ఆయన జైలు ఇబ్బంది అయింది కాబట్టి నేను పోయి పరామర్శించిన అంతకుముందు ఐదేళ్ళు రాజసింగ్ ఎప్పుడు కావాలి అప్పుడు ఏం వచ్చినాయి టాక్స్ ఏమో వచ్చినాయి అంటే నరం లేని నాలిక కుక్కలు వాగుతుంటాయి చికోటి కేర్ చేయడు ప్రతోర్ని కేర్ చేసుకుంటా పోతే ఒక అడుగు ముందుకు వేయలేము అర్థమైందా వాగేటోళ్ళు మస్తు వాగుతారు ఈడి పోతే ప్రాబ్లమ్ ఈడి ఊకపోతే ప్రాబ్లమ్ నిలబడితే ప్రాబ్లమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి పట్టలు వేస్తాను బల్క్ చూడు అమ్మ అంత పెద్ద కాస్ట్లీగా ఉన్నాడు వేయకుండా పోతే లేనోడా బస్సు పైసలు ఉన్నాయి కదా బట్టలు వేసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు నేను నీ మీడియా ముందర నీకు ఎవరికో హెల్ప్ కావాలన్నా డెఫినెట్లీ అండు ఇప్పుడు మీడియా ముందర ఫోజులు కొట్టినీకి చేసుకున్నాను ఎస్ ఇది కూడా కరెక్ట్ అనుకుంటారు నేను చేయలేదు అనుకో ఆయన అంత ఓపెన్ గా అడిగిన పై ఏమైతే నొప్పి అవుతుందా అన్ని పైసలు ఉన్నాయి కదా ఇవ్వచ్చు కదా ఇరవై వేలు ఇవ్వచ్చు కదా అంటారు దే ఈ జనాలు ఎట్లా తయారంటే ఏది
వేరే మతాలను గౌరవిస్తూ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు నాకు తెలుసు నువ్వు ఏమనబోతున్నావు నాకు తెలుసు వేరే మతాలను గౌరవిస్తూ నా మతం మీద దాడికి ఎవడు వచ్చినా నేను వాళ్ళకి రిప్లై ఇస్తా ఆడ ఆయన క్రిస్టియన్ నా కాదు నా హిందువు దాడికి వస్తే నా హిందువుల పైన ఓడిస్తాను నా కాదు హిందువుల పైన ఓడిస్తా నేను నేను ఒక విజయ వినాయక స్వామి గుడి చైర్మన్ నేను పక్కన కాంప్లెక్స్ కడుతుంటే రోజు గుడికి వచ్చే భక్తులు కావు కంప్లైంట్స్ ఇచ్చారు దీనికి పర్మిషన్ లేదు హిందువు ఒక ముస్లిం నా మిత్రుడు వచ్చి డొనేట్ చేసిపోయింది నా గుడికి వినాయకుని గుడికి కానీ హిందువుసే మిమ్మల్ని నన్నుగా ఆ టెంపుల్ని అరే పిచ్చి కదా ఆడ నాకు వస్తుందేమో పేరు ఏరియా మటుకే తెలుసు గుడి టీ చికోటి ప్రవీణ్ డెవలప్ చేస్తున్నా అని కానీ జనాలు అందరికీ రాష్ట్రం నలుగురు నుంచి సంకటార్ చతుర్థికి వచ్చి పూజలు కూర్చుంటే నాలుగు వేల మంది వస్తారు అందరికి నేను తెలియాలి గుడి గుడి మీద భక్తి ఆ పవర్ తోటి వస్తారు కానీ గుడి వినాయకు నన్ను ఎంచుకుండు సేవ చేయించుకోవడానికి గుడికి నేను కాంప్లెక్స్ కట్టిన మంత్లీ రెంట్ వస్తుంది తప్పేం లేదు కదా మానవాళ్ళే అడ్డం పడతారు హిందువులే అడ్డం పడతారు అయినా నేను పెట్ట కాంప్లెక్స్ ఇప్పుడు మీరు మంచి పాయింట్ ప్రతి దాంట్లో ఎవరు ఎవరు మతంలో వాళ్ళకి శత్రువులు ఉంటారు మీ క్రిస్టియన్స్ లో శత్రువులు క్రిస్టియన్ పక్కన పెట్టాను ఇప్పుడు నేను మా క్రిస్టియన్ ఇష్యూ పక్కన పెడితే ఉంటారు ఉంటారు ఒక చర్చ్ లో రాజకీయాలు రావా ఒక గుళ్ళ రాజకీయాలు అవుతాయి ఇప్పుడు మా చర్చ్ లో రాజకీయాలు అన్న మరి అవుతారా కాదు అంటే చెప్తున్నప్పా చెప్తాను రాజకీయం అనేది మనిషి నేచర్ అవును అది మతంతో సంబంధం లేదు వాడు ఒంకర ముండా కొడుకు ఎవడైనా సరే రాజకీయం చేస్తాడు అది హిందువా ముస్లిమా క్రిస్టియన్ ఆ పక్కన పెడితే అనేది అన్ని దాంట్లో అన్ని మతాలలో రాజకీయాలు ఉన్నాయి అన్ని కులాలలో రాజకీయాలు కానీ మీరు ఏదైతే ఎంచుకుంటున్నారో ఆ ఎంచుకున్న దాంట్లో ఎన్ని మీరే చూస్ చేసుకొని కూడా మీరు ధైర్యంగా ఒక ముందు స్టెప్ వేయాలనుకుంటున్నారా ఎస్ ఎస్ ఈజ్ ఇట్ రియలీ ఫేర్ ఫర్ యూ అన్న ఎందుకు ఎట్లా అన్ఫేర్ చెప్పు ఎట్లా జరుగుతుంది మీరు ఒక మంచి కాసం కాస్ కోసం ఒక వినాయకుడు టెంపుల్ పెట్టినా అరే ఉంటర భజనాలు ఒక్క ఒక్క యదవ వల్ల కొన్న వందల వేల లక్షల మందికి ఒక ప్రయోజనం అయితే ఆ యదవని ఫేస్ చేసి మనం అది నిలబెట్టాలి అప్పుడే గొప్పోడు ఒక మామిడి చెట్టుకి కాయలు కాస్తున్నాయి అని రాళ్ళు కొడుతుంటా పోతే నాకు దెబ్బలు తాగుతున్నాయి అని చెట్టు కాయలు ఇయ్యదా దాని ధర్మం అది పాటిస్తుంది మన ధర్మం మనం పాటించాలి వస్తారు ఒక్క ఒక్క వ్యక్తి వల్ల ఒక దానికి డ్యామేజ్ అవుతుంటే దానివల్ల పది మందికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ది బెస్ట్ పది మందికి ఉపయోగ పని చేయాలి నష్టం అయితే ఫేస్ చేద్దాం అందరు ఇంట్లో నాకెందుకు నాకెందుకు అని కూర్చుంటే ఇక లాభం ఏంది ఎవరు సొసైటీ ఎటు పోతుంది అన్న వై టీడీపీ టార్గెటెడ్ పీసీ అంటే ఇప్పుడు ఆడ గుడివాడ క్యాసినో ఇష్యూ అది క్యాసినో కాదురా 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 అని చెప్పి చెప్పి నోరు పోయింది మీడియా ముందర చెప్పిన అందరు చెప్పిన ఆయన వాళ్ళు క్యాసినో అంటారు సరే అనని ఆడ కోడాల్ నాని గారికి వాళ్ళ మేన్ వంశీ గారికి నేను క్లోజ్ అసోసియేట్ అని చెప్పి వాళ్ళ ఫీల్ తోటి నా మంచి పరిచయాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ ఫీల్ తోటి వీళ్ళంతా గుడివాడ క్యాసినో చేసిరని వాళ్ళకి తెలుసు చేయలేదని ఆడ ఎంత కోడి పందాలలో భాగంగా లోనా బయట మూడు ముక్కలాట పన్నెండు పదమూడు ముక్కలాట అయిందని అందరూ తెలుసు అది ఓపెన్ దాన్ని క్యాసినో కన్వర్ట్ చేసి పొలిటికల్ మైలేజ్ తీసుకుందామని చూసి ఆడ అటర్ ఫ్లాప్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఏడ చికోటి ఇష్యూ రాగానే వాడు పట్టాభి ఒకడు ఇద్దరే మాట్లాడతారు కొన్ని రోజులు బోండామా మాట్లాడండి అప్పుడు అప్పుడు ఇష్యూ వాజ్ వెరీ బిగ్ మాట్లాడు తర్వాత ఆయన రాలే పర్వాలేదు హీ హాస్ గౌట్ ఈజ్ అ జెంటిల్ మ్యాన్ అండ్ హీ హాస్ గౌట్ వ్యాష్ నాలెడ్జ్ బోండామా ఎమ్మెల్యే ఉండే నాకు ఆయన నన్ను ఇప్పుడు గుర్తుపడుతున్నాను నన్ను ముందు నుంచి నాకు తెలుసు జెన్యున్ ఫేర్ జెంటిల్ మ్యాన్ వీళ్ళిద్దరు ఉన్నాయి చీడపూర్ గుల్లో ఒకటి వరలరామయ్య ఎందుకు ఉన్నారో వాళ్ళకి మరి ఇప్పుడు టీడీపీ వాళ్ళు అది చూసుకోవాలి ఎందుకు వీళ్ళకి ఇచ్చిర్రు అనే పరిస్థితిలో ఉన్నారు వీడు పట్టావి ఇక వాడికైతే అసాసినేషన్ వాడు వేరేది ఏమి ఉండదు ఓన్లీ హీ హ్యాస్ టు డూ అసాసినేషన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ రాంగ్ రైట్ రాంగ్ థైలాండ్ లో అయిన వెంటనే ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టింది న్యూస్ కి లీక్ చేసి కూడా బాగా అనుకుంటా అన్న మీ దాంట్లో న్యూస్ అన్న ఇప్పుడు ఒక మాట అన్న సి థాయిలాండ్ లో ఎక్కడో మారుమూరు ప్రాంతంలో జరిగే ఇన్సిడెంట్ ని న్యూస్ అంత తెలు అంత జల్దిగా ఎట్లా వచ్చింది చెప్తే మీ వాళ్ళు చెప్పాలి మా వాళ్ళు అని నేను ఎట్లా అనుకుంటా తెలుగు వాళ్ళు వేరే ఇప్పుడు రెండు మూడు వందల మంది ప్లేయర్లు అందులో ఎవడైందో నాకు తెలియదు నేను ఇన్వైట్ చేయలే ఎవడైందో ఒక టీడీపీ వాడు ఉండొచ్చు చేసి ఉంటారు ఏమై ఉందాడా నేను ఉంటే నేను బాధపడాలి నేను చేసి భయపడాలి ఇక వాడేముంది ఈడ చీకోటి అనగా నాడు ఎక్కుతాడు మీరు ఎప్పుడు ఎక్కలే అన్న వా అన్న దుమ్ము దులుపుతా నా కొడుకుని మామూలుగా
మా వాళ్ళు ఉక్కోరు రాళ్ళతో కొడతారు ఓసారి ఆల్రెడీ ఆయనకి వడ్డేయాడు ఆంధ్రాలో సరిపోతలేదు ఆయన అనేది నేను చెప్తాను ఫస్ట్ ఓవర్ నన్ను అలిగేషన్ ఇస్తే నీకు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకో సెకండ్ పర్సనల్ బాగుంది పార్టీ పరంగా పోతే పర్సనల్ ఆ నా కొడుకు మీద నాకు మేజర్ కోపము నా ఫోన్ నంబర్లు అన్ని టీవీలో పెట్టి నా ఫోన్ నంబర్లు ఇవి ఇవి అని చెప్పి నేను పోయిన అలిగేషన్ యు డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ టు డిక్లేర్ అదర్ ఫోన్ నంబర్ పర్సనల్ ఫోన్ నంబర్ ఓవర్ మీడియా అది ఏది పడితే అది మాట్లాడతాడు ఆయన గురించే వేస్ట్ పడి లుచ్చా ఆల్రెడీ టీడీపీలోనే ఆయనకి యాంటీ ఉన్నారు ఎందుకు ఆయన ఆయన నువ్వు ఆయన గురించి మాట్లాడుతూ నీకు అంత దమ్ము ఉంటే ఇప్పుడు బ్లేమ్ చేస్తుంది కదా గ్యామ్లర్ చికోటి వైసీపీ వాళ్ళు అది అని అంటారు కదా మీ పార్టీ క్లీన్ చీటు మీ పార్టీ యొక్క శ్వేత వస్తు శ్వేత పత్రం రిలీజ్ చేయండి ఏమని మా దాంట్లో గ్యామ్లర్లు లేరు అని చేసే దమ్ము ఉందా ఎందుకంటే లిస్ట్ మీ దగ్గర ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంత్రులు ఉన్నారా మీ దాంట్లో మాజీ మంత్రులు ఉన్నారా నేను చెప్తాను రోహిత్ నేను పేర్లు చెప్పా నా సంస్కారం కాదు లెట్ మీ సే లెట్ మీ ఫినిష్ అవు నా నేను ఒక పర్సనల్గా వచ్చి ఎవరో ఆడిపోయారు వాళ్ళ పేర్లు నేను చెప్పా నా సంస్కారం కాదు కానీ ఊకే నన్ను పోక్ చేస్తే ఏదో రోజు నేను బస్ స్టాండ్ అనుకో ఇంకా టీడీపీ పరిస్థితి ఏమవుతుందో తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ గ్యామ్లింగ్ అనేది ప్రైవేట్ ఒక ప్రైవేట్ ఇష్యూ నీ పర్సనల్ ఇష్యూ నువ్వు మంది అవుతావు రాత్రి అంటే నువ్వే ఇంట్లో దాసుకొని తావుతావా ఓపెన్ తావుతావా నీ ఇష్టం నీ గురించి అంటే ఒక టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఎవరో నేను ఏమన్నా ఒక మంత్రి ఎమ్మెల్యేనో వాళ్ళ పర్సనల్ విషయం అది అదేవిధంగా గ్యామ్లింగ్ వచ్చిందంటే వాళ్ళ పర్సనల్ విషయం నేను వాళ్ళ పేరు చెప్పా కానీ నన్ను ఊకే ప్రవోక్ చేయొద్దని నేను చెప్తాను ఆల్రెడీ ఒక వర్గం టీడీపీలోనే వాళ్ళు తిడుతురు ఎందుకు ఆయన జోలికి పోతున్నావు ఊరికే ఆయన నేను ఎందుకు గెలుపుతున్నావు అవసరం లేదు కదా అన్న నేను ఒక్క మాట ఎస్ మీరు చాలా క్లియర్ ఉన్నారు ఇది పట్టాభి గారు కూడా చూస్తే వాళ్ళకి అర్థమైతే నేను అనుకుంటాను అన్న ఇప్పుడు మీరు ఒక్క పాయింట్ నేను ఐ డోంట్ వాంట్ రివీల్ దేర్ నేమ్స్ ఈవెన్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదన్నా ఇది దాసుకుని ఆట ఆడుకుంటారు కాబట్టి పోని మీ దాంట్లో టీడీపీలో మాజీ మంత్రులు ఆడుతున్నారా నా గ్యామ్లర్ నా దాంట్లో నీ దాంట్లో పక్కన పెట్టి ఆ గేమ్ వరల్డ్ వైడ్ క్యాసినోస్ లో టీడీపీ వాళ్ళు పోయినారు వైసీపీ వాళ్ళు పోయినా మంచి అబ్బా ఓన్ గుళ్ళు ఉండేటోళ్ళు పోతారు గులోళ్ళు పోతారు నేను నా నా విషయాలు నేను నేను చెప్తున్నా కదా ప్రైవసీగా పెడతా నేను ఎవరు పేర్లు చెప్పా మీ పేర్లు నేను పేర్లు చెప్పా నేను పార్టీలో కూడా నేను ఓన్లీ ఈ పార్టీ గురించి ఎందుకు మాట ఊకే నన్ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను మాట్లాడతాను వైసీపీ ఫేవర్ ఉంది కాబట్టి మీరు మాట్లాడట్లేదు వైసీపీ వాళ్ళు టార్గెట్ చేస్తే వాళ్ళని కూడా మాట్లాడతారు వాళ్ళు టార్గెట్ చేయరన్న అట్లా అనుకో వాళ్ళు మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తే మీరు వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు నేను ఊకే నేను ఏమంటున్నా మీరు సత్యహరిశ్చంద్రుల పార్టీ అయితే మరి ఒక శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేయమంటున్నా దానికి ఎందుకు జవాబు చెప్పావు నువ్వు చెప్పాడు ఆయన నిన్ను కూడా అడుగుతున్నా మరి చెప్పమని మరి ఊకే నన్ను అడుగుతున్నావు వాళ్ళ పేరు ఇలా పేరు చెప్పమని చెప్పాలి కదా మరి శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేయబ్బా మా వాళ్ళు అంతా నీచి నిధాది పనులు మా వాళ్ళు జువా లేదు మన దాగా రిలీజ్ చేయమని దమ్ముందా లేదు ఏం మాట్లాడతారు మనమే చక్కగా లేము వేరే వాళ్ళకి నీతులు చెప్పే పరిస్థితి లేదు మీ దాంట్లో ఎన్ని కేసులు కావాలి గత పదేళ్ళల్లో మీ వాళ్ళు దొరికిన కేసులు మస్తు అయినాయి యూట్యూబ్లో పోయి చెక్ చేయి అన్న కోడలి నాని అన్నతో మీకు ఎట్లాంటి రిలేషన్షిప్ అన్న నాతో అందరితో చాలా మందితో నాకు మంచి రిలేషన్షిప్ బట్ బయటికి వచ్చింది మాత్రం కోడాలి నాని అన్న వంశీ వల్లభేణి వంశీ అన్నతో మీ ఫొటోస్ వచ్చినాయి ఆ ఫొటోస్లో కూడా వెరీ క్లోజ్ అంటే ఒక నాని అన్న ఎప్పుడు ఫేస్ సీరియస్ ఉంటుంది ఆ ఫోటోలో మాత్రం వెరీ చిల్ ఒక ఓన్ బ్రదర్ లాగా ఉండి సో నాని గారితో నాది ఎప్పుడు ఫోటో లేదే ఒకటి నేను చూసాను అన్న నేను వాళ్ళ బ్రేని వంశీ గారితో అన్న నా మంచి ఫ్రెండ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ మంచి వెల్ విషర్ ఈ థైలాండ్ ఇష్యూ అయిన తర్వాత కాల్ చేసిండు అన్న ఏమన్నా అన్న దాని దేనికి చేయాలి థైలాండ్ వెల్ విషర్ అన్నా కదా వెల్ విషర్ అయితే చేసేది ఉంటే చేస్తారు నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా చెప్పాలి కదా అన్న ఎందుకు చెప్తా అని ఇప్పుడు అన్ని ఓపెన్ అయ్యి చెప్తాను అప్పుడు చెప్పాలి కదా రోజు కాల్స్ వచ్చేటి అవన్నీ ఎందుకు చెప్పాలి నేను చెప్పండి అన్న ఏ ఉన్నా నచ్చినే చెప్తా మీరు ఏ అన్న మీరు ఓపెన్ ట్రాన్స్పరెంట్ పర్సన్ మీరు ఏ ఇప్పుడు మీరు నో నన్ను ఎంత ప్రొవోక్ చేసినా నేను ప్రొవోక్ I know my boundaries. Uh, I See, know my boundaries. I 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 know my boundaries. Pravina, I am your Neeti Nijayati Gala Vekti. I am your Vinad. I am your Oban Dechko Karna. Please. I am your Vinad. I am your Vinad
అన్న నీకు బౌండరీస్ ఉంటాయి నేను యూ డోంట్ హావ్ ఆల్ ది రైట్ టు ఆస్ మీ ఏది వాడతా నీ నోటికి వచ్చినట్టు అడగనికి కుదరదు అన్న నేను అడిగేటి అడుగు నాకు బాధ లేదు బియాండ్ లిమిట్ అడుగు అన్న రోహిత్ అంటే నాకు పర్సనల్ ఇష్టం కాబట్టి స్పేస్ ఇస్తా కానీ నెత్తి లేకి కూర్చుంటా అంటే స్పేస్ నేను మీ నెత్తి మీద ఎక్కనా మాట ఫస్ట్ ప్రశ్న వినండి అన్న ప్లీజ్ చెప్పు చెప్పు అన్న మీరు వాస్తవం ఇప్పుడు ఎవరైనా కూడా ఇంత నీతి నిజాయితీ అనేది మీకు కంప్లీట్ చేయండి నీతి నిజాయితీ అంటే ఔరాబాయ్ బరాబర్ చేస్తున్నా ఇది చేస్తున్నా ఓపెన్ మీరు చెప్తున్నారు దాంట్లో నేను నీతి నిజాయితీ అంటాను మీ పర్సన్సీ అన్న అరే ఫస్ట్ థింగ్ కశ్మీర్ దంద లంగ దంద కాదు నేను దాని అసలు దాని గురించి దొంగద కాదు దొంగ స్కామ్ కావు టూ జీ స్కామ్ త్రీ జీ స్కామ్ ఫోర్ జీ స్కామ్ స్కామ్ లేవు గుళ్ళు వస్తాడు ఆడతారు ఎస్ రైట్ ఇంత జరిగినా కూడా మీరు ఈ అంటే నిజాయితీ ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు ఈ మాట చెప్పింది అట్లా ఎందుకంటే ఓపెన్ గా మాట్లాడుతూ చేస్తారు కదన్నా రేపు మీరు ఒక సంస్థ కానీ ఒక ఏదైనా ఇది మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెడితే పీపుల్ విల్ యాక్సెప్ట్ యూ అన్న నచ్చినోళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అన్న మళ్ళీ ఇట్లేదు అన్న మీరు నచ్చడం కోసమే కదన్న నాకు ఎవరి గురించి నేను నా ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను మంది మెప్పు గురించి చేస్తాను నేను నా హిందువుల పట్ల ప్రేమతో చేస్తున్నా నేను ఎవరో మెచ్చుకోవాలి నన్ను ఎత్తుకోవాలని చేస్తాను నేను అర్థమైందా యూఆర్ వెరీ ఇంటెలెక్చువల్ అన్న నన్ను ఎవరో మెచ్చుకోవాలని చేస్తాను నేను నేను పీసీ అన్నట్టు ఆయన లైఫే బతుకుతాడు ఒక్కటే ఎవరికి అన్యాయం చేయడు మీరు వెనక తిరిగిన వాళ్ళకి కూడా లైఫ్ బాగా సెట్ చేసినట్ట కదా అన్న ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మీ వెనక తిరిగే పేర్లు ఐ డోంట్ వాంట్ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు నేను పేర్లు చెప్పాను కానీ నేను చెప్తా నీది ఒక బిజినెస్ ఉంది అన్న నేను నేను ఇష్టపడుతున్నా అన్న నువ్వు నన్ను ఇష్టపడుతున్నా అన్న నీ బిజినెస్ కి సంబంధించి ఏమైనా డీల్స్ వస్తే నీకే పూజ చేస్తాడు అంట మా వాడిని డెవలప్ చేయ భయ్ అని చెప్తా అది నాకు మీలో నచ్చింది అన్న ఇద్దరు ముగ్గురు లైఫ్ సెట్ చేసినారు డెఫినెట్ గా చేయాలి బా మన రెస్పాన్సిబిలిటీ తప్పేముంది అది కూడా వాళ్ళకు కూడా చెప్తారా ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి డెఫినెట్ గా చెప్తా ఒకవేళ నా కాలకి డీలింగ్స్ ఉంటే డెఫినెట్ గా వస్తా మంచి ఉంటే చెడు ఉంటది మా తమ్ముడు ఉన్నాడు సంపత్ చెప్తున్నా టికెట్ చేస్తాము ఎప్పుడో చెప్పినా ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఐటీ ప్రాబ్లం రావచ్చు ఫస్ట్ ఈడీ సంపత్ని కదా అన్న చూస్ చేసుకుంది అందరికి సైమంటైజర్ రైడ్ అయినప్పుడు అందరికి ఫస్ట్ సంపత్ని ఫోకస్ చేసింది అందరు ఇళ్ళల్లో సరైడ్ అయింది ఎందుకంటే నాకు ట్రావెల్ డీటెయిల్స్ అన్ని వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి కదా అదే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే చీకోటి ప్రవీణ్ ఎనక దిన వాళ్ళందరు లైఫ్ సెట్ అయిపోయిందిరా నార్మల్ గా అందరు కాదు ఎవరు బిజినెస్ వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ కూడా ఉంటుంది బ్రో అన్న వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ కూడా ఉంటుంది నీ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటేనే కదా నీకు అవకాశాలు ఇచ్చేది అంతే కదా సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అన్న ఇప్పుడు ప్రవీణ్ అన్న నాకు ఇప్పటికి నాకు ఏం అడగాలనుకుంటే ఏదో మీరు మాయం చేసింది కానీ ఒకటి మాత్రం నేను క్లారిటీ చెప్తాను వి ఆర్ వెరీ ఫేర్ నాకు తెలిసి వెరీ ఫేర్ ఎంత ఫేర్ అంటే ఔరా భయం ఇప్పుడు అన్న నేను ఈ బాటిల్ కొనుక్కున్నా కాబట్టి తాగుతున్నా ఔరా భయ నేను బరాబర్ తాగుతున్నా అని చెప్తున్నారు మీరు ట్యాక్స్ కడుతున్నారు కాబట్టి మీరు బరాబర్ ఆడుతున్నారు అబ్బాయి అని అన్నారు ఎస్ ఇట్స్ ఫేర్ టూ జీలు త్రీ జీలు ఇచ్చిపెట్టి ఇంకా ఇంకా పిచ్చి పిచ్చి స్కామ్ అని ఇచ్చి పెట్టేసి ఏదో మీరు అల్కగా దొరుకుతున్నారు అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని పట్టుకున్నారు మాత్రం తప్పు నేను ఒప్పుకుంటా నేను ఒప్పుకుంటా బీయింగ్ రిపోర్ట్ నేను సెటిల్మెంట్ చేయా మీరు కనుక్కోండి ఎవరన్నా ప్రాబ్లమ్ తోటి వస్తే షార్ట్ అవుట్ చేస్తా డబ్బులు ఏ రోజు తీసుకోలే మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయంటే ఈ గుడికి ఆ గుడికి ఆ గుడి కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది ఆ వాళ్ళకి అని చెప్తా మంచి కార్యక్రమానికి కానీ ఈ అమ్మాయి పెళ్ళి అవుతుందంటే వాళ్ళకి భయం ఈ మధ్య చీకోటి ప్రవీణ్ హైదరాబాద్ లో ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేసినారు దాని బేస్ చేసుకుని హైదరాబాద్ లో కూడా ఈ మధ్య యువకులు అదే సేమ్ బాటలో పడుతున్నారు ఏది గ్యామ్లింగ్ ఆడుతున్నారా గ్యామ్లింగ్ గ్యామ్లింగ్ గురించి కాదు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ప్రభావం ఎట్లుందంటే ఇన్ఫాక్ట్ నేను సోషల్ మీడియా త్రూ అయ్యాను కదా ఐ బికమ్ ఏ స్టార్ అండ్ ఈవెన్ యూ బికమ్ ఏ పాప్ అంటే మీరు ఎన్ని చేసినా కూడా అప్పుడు మీరు చేసినప్పుడు సోషల్ మీడియా లేకుండే ఈ ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి అలా మీలాగా కూడా కొంత వ్యక్తులు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఎవరు నాకు అర్థమైంది నువ్వు ఎవరి గురించి అడుగుతున్నావు ఏది చేసినా ఒరిజినల్ ఒరిజినలే ఉంటుంది ఇంప ఎవరు చేసిరు కదా అని మనం చేస్తే కుదరదు ఇప్పుడు ఎవడో అది చేసిరు నేను ఆయన ఇంకా చేస్తా అంటే కుదరదు అది రావాలి అది నేను ఏ రోజు నేను హైప్ కోర్ క్రియేట్ చేసి హైప్ కోర్కు నేను ఎప్పుడు చేయలేదు మీడియా అంటేనే దూరం ఉంటుంది నేను త్రీ ఇయర్ టూ ఈవెన్ ఈడీ ముందు కూడా ఈడీ ముందు
నా సంబంధం లేదు నేను యాజ్ ఏ ప్లేయర్ గెలినా అని చెప్పుకోనికే అన్న అదే దాని మీరు ఎండింగ్ చేయండి మిమ్మల్ని చూసి కొంతమంది యువకులు యువకులు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేయాలని చూస్తున్నారు ఇప్పుడు వాస్తవానికి అన్న నేను ఎన్నో మంది ఇంటర్వ్యూ చేసిన అన్న ఓపెన్ చెప్తున్నా వాడు కొట్టడే కొట్టడు వాళ్ళ తలకాయ వాళ్ళ కొట్టినా అంటాడు నాకు ఇంతమంది ఈ మధ్య ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఎనీ పర్సన్ పేయి మీద బంగారము అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఐ డోంట్ నో అండ్ ఈవెన్ ఐ డోంట్ నో వాళ్ళని కూడా తప్పనట్లేదు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఐ మీన్ గివింగ్ టు ద పీపుల్ అనేది నాకు తెలియట్లేదు ఆ లోపల బయట మరి దరిద్రం ఏంటంటే వాడు పిచ్చడం తెలిసి కూడా వాడిని కూసబెట్టి ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు సుంచిత పిల్లోడి పాపం కూసబెట్టి ఉపాసన రామ్ చరణ్ గారి మిస్సెస్ తోటి ఏదో అంటారు వాడు తెలుసు వాడు ఆడ వేసిన అని తెలుసు పిచ్చడం తెలుసు వాడు అని అంటాడు వాడు ఉపాసన గురించి తన గురించి తప్పుగా మాట్లాడితే పాపం మళ్ళా వెళ్ళి దేవశుద్ధి చేస్తాడు అంటే నేను ఏమంటాను అంటే అన్న ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఇంటర్వ్యూ నువ్వు అనొచ్చు నువ్వు వీళ్ళు అంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన ఇంటర్వ్యూ తర్వాత అరే నువ్వు చీకోటి ఎవరు పెద్ద ప్రతి వర్తన ఏదో అంటారు కానీ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా దీస్ ఇంటర్వ్యూ నేను ఇంట్రడక్షన్ కూడా ఇవ్వలేదు చీకోటి ప్రవీణ్ అనే వ్యక్తి గురించి నేను ఓపెన్ అయ్యి నేను ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేయలేదు అన్న హైట్స్ మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఇంటర్వ్యూ చేయలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నా అంటే వాస్తవం తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు థైలాండ్లో నిజంగా చెప్తే పిచ్చి నవ్వి నవ్విన ఎందుకంటే ఆ రోజు థైలాండ్లో అన్న లేడు యాక్చువల్లీ ఇందులో లేదంటే అన్న అటెండ్ చేయలేదు గేమ్ అన్న ఆడిపోయేది క్లియర్ గా వినండి ట్రిప్ వేయండి ట్రిప్ తో పాటు వాళ్ళ దోసులతో పోయిండు కానీ ఇక్కడ మీటర్లు జరిగిన విషయం ఏంటి చీకోటి ప్రవీణ్ ఆడిచ్చిండు ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిండు ఆడికి పోయిండు ఇంత ముందు అన్న చూసిన స్ట్రెస్ కోసం స్ట్రెస్ దేశం కోసం ధర్మం కోసం అని మిమ్మల్ని పార్టీలు ఛానల్స్ ఫోకస్ చేసి అన్ని ఒరిలినంత మాత్రం నేను ఎన్కాడ్ చేసుకుంటాను అంటే ఉంటే ఎంత విమర్శిస్తే అంత ముందుకెళ్తా ఎంత అన్నగా దొక్కాలని చూస్తే అంత పైకి చేస్తా నేను అదే అన్నాను ఈజ్ వెరీ క్లియర్ పీసీ అన్న వ్యక్తి ఈజ్ వెరీ క్లియర్ నేను ఇది చేస్తున్నాను అవు అన్న ఎవడైనా దొంగతనం చేసినప్పుడు నేను దొంగతనం చేయడానికి చెప్పాడు కానీ మీరు ఏ ప్రొఫెషన్ అని కూడా చెప్పుకోరు చెప్పుకోరు నేను నమ్ముతా బ్రో నేను చెప్తా నేను ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ రివర్స్ మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను నాకు హిందూ ముస్లింలు అన్న రెస్పెక్టే క్రిస్టియన్స్ అన్న రెస్పెక్టే కానీ నేనైతే హిందూ ధర్మం గురించి నేను ఎప్పుడైతే స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తున్నా నా బిజినెస్ మీద వాళ్ళ కమ్యూనిటీ నుంచి తగ్గింది తెలిసిపోతుంది కదా అంత అన్న ఎస్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు హిందువుల మీద ఎట్లా ప్రేమ నీకు మీ వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఉండాలి ఉంటది కూడా సో ఎక్కడన్నా ఎక్కువ నాకన్నా స్పార్క్ ఇస్తుంది అది రావట్లేదు ఐ డోంట్ మైండ్ నా బిజినెస్ తగ్గినా సరే నేను సేవ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా నీ ముందే కదా ఒక క్రిస్టియన్ పిల్లోడు వచ్చి కార్డు ఇచ్చిపోయినా కాలుమొక్కుడే అన్న నేనేం నేను వద్దంటే నేను వద్దంటే వినరు నా నిజంగా కూడా నాకు కూడా అర్థం కాదు వీళ్ళకి ఎందుకు ఇంత ఇరపించి అని చెప్పి ట్యాటూలు వేసుకుంటారు నాకు తెలియని చెప్పాన చెప్పినా నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పినా తెలియని వాళ్ళు కూడా వేసుకుంటారు వద్దురా మీ అమ్మ పేరు చెప్పి మీ అమ్మ పేరు వేసుకోవాలి నాకు నిజం చెప్తున్నా బ్రో నాకు అవేమి హ్యాపీనెస్ ఇవ్వవు నాకు నువ్వు ఒక బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ పెట్టు హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది ఒక జంతువులకు సేవ చేయి ఒక గోవుకు సేవ చేయి ఒక మనిషి ఆపదలు ఉన్నాడు హాస్పిటల్ ఉన్నాడు అని చేయి ప్రవీణ్ అన్న పేరు మీద చేయి అన్నదానం చేయి అనాథ శరణాలయం పోయి అన్నదానం చేయి అలా బట్టలు ఇప్పి బుక్స్ ఇప్పి షాళ్ళు దేవద్దురా తేవద్దు తేవద్దు నాకు పెన్సిల్స్ పెన్స్ స్టేషనరీ తీసుకురండి అన్ని అన్నదాన అనాథాశ్రయాలకు పంపిస్తా రోడ్ మీద పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి విన్నారే విన్నారు షాళ్ళ దుకాణం పెట్టుకోవచ్చు విన్నారు ఇప్పుడు మీకు కూడా ఒక కాస్ట్లీ స్వీట్ బాక్స్ వచ్చింది అది మీరు తినరు చేయరు అదేదో రోడ్ మీద పోయేటలకు పెట్టినా అయిపోతుంది కదా బ్రో నేను ఎవరైనా ప్రోగ్రామ్ పిలిస్తే ఫస్ట్ నేను అడుగుతా నేను వస్తా చిన్న ప్రోగ్రామే వస్తా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అడ ఒకటి ఏం మంచి పని చేస్తున్నావు చెప్పు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ పెడతావు పెట్టు మెడికల్ క్యాంప్ పెడతావు పెట్టు ఐ క్యాంప్ పెడతావు పెట్టు వస్తా అట్లా చాలా క్యాంప్స్ పెట్టు ఒక గుడ్ మెసేజ్ అదే మీరు కూడా ఒకటి ఎందుకంటే అన్న సి గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఇప్పుడు నేను వచ్చి చూసారు నాకు ఒక వ్యక్తి ఆరాధన నాకు నచ్చదన్న అభిమానించాలి నేను కూడా మొక్త బ్రో గురుజీ ఉన్నది స్వామీజీ ఉన్నది పెద్ద నాట్ స్పిరిచువల్ మనకంటే పెద్ద ఉన్నది నేను ఏమి ఎంటర్టైన్ చేయ మొక్కు మొక్కుతుంటే వద్దనే అంట వినరు పెద్ద మనుషులు మొక్కొచ్చు ఈయన్ నా సన్ నా డాటర్ ఉంటే కూడా ఏజ్ పెద్దలు ఉంటే మొక్కు అంట బ్లెస్సింగ్స్ అదే వరకు సంబంధం లేని వ్యక్తులు వచ్చి మిమ్మల్ని కాలు పొక్కుడు అంటే నేను
బిజినెస్ రైవల్రీస్ మేజర్గా బిజినెస్ ఇప్పటి నుంచి లేరు నాకు రెండు వేల పన్నెండు నుంచి ఉన్నారు నా మీద అప్పుడు ఒక అటాక్ జరిగింది రెండు వేల ఆరులో ఒక అటాక్ జరిగింది లైసెన్స్ రివాల్వర్ ఉందా మీ దగ్గర నేను నేను వెపన్ పెట్టుకోను వెపన్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేదా నేను తీసుకోవచ్చు నాకు లైసెన్స్ ఇస్తారు ఎందుకే నేను పెట్టుకున్నా నాకు షార్ట్ వాళ్ళకున్నారా వాళ్ళకు ఉన్నాయి వెపన్స్ షార్ట్ టెంపర్ మరి ఏ టైంలో ఏం చేస్తారు అండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు మన షార్ట్ టెంపర్ ఎక్కువ ఏ మీకు తొందర బీపీ వస్తుందా నో నువ్వు చేస్తున్నావు నేను బీపీ అసలు కూల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తాను నేను అంత నాగరాజ్ అంత చేసినా నాకు బీపీ రాలేదు నువ్వే బీపీ పెంచుతున్నావు బీపీ పెంచుడు కదా ఇది బీపీ ఇంకోటి అన్న మొన్న ఏందన్నా ఇనోవా కార్ ఇష్యూ ఏందన్నా దొంగకి చోరుకు చెప్పలసి అంటారు తెలుసు కదా ఆయనకి తెలుసా అయితే గమ్మత్ ఏం తెలుసా ఆడు పిఎస్ లో పట్టుకొచ్చారు పోయినా సిఐ గారు చెప్పి ఒకసారి రా అన్న చూడు అని హైదరాబాద్ పిఎస్ పోయే వరకు ఆడు పెద్ద ఫ్యాన్ అంట నాకు ఆడు మరి నా నా ఫ్యాన్ అంటావు నా నా బండి ఎందుకు దొంగతనం చేసినా నా తెలు నాదని తెలియదు అంటానికి అంటే నేను తెలియదు దొంగ ఫ్యాన్ మాకు దొంగల ఫ్యాన్ మారరా మంచిగా నీకు ఆఫీస్ ఉద్యోగం ఇస్తా నువ్వు ఆఫీస్ బాయ్ లెక్క పెట్టుకుంటా అని చెప్పిన వాడు బండి బాగా నడుపుతుంటే డ్రైవర్ లెక్క జాయిన్ కాదు అని చెప్పి మారుతానే నా కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి నేనే నీకు జాయిన్ నీకు లైఫ్ సెటిల్ చేస్తారా అని చెప్పి అంటే ఏందంటే ఈ మధ్య మీరు ప్రతిదీ మీద ఒక న్యూస్ న్యూస్ సెన్స్ అయిపోతుంది అన్న పీసీ అంటే వార్త లేని రోజు నెల రోజు నెలలో ఏదో ఒక వార్త వస్తుంది ఇంకోటి అన్న ఇది ఒక వర్షన్ ఇంకో వర్షన్ ఏంది అన్న ఈ షో ఆఫ్ ఏంది ఇది ప్యారెట్లు మేము అదని ఏంటి ఫామ్ హౌస్ రెండు వేల పద్నాలుగు స్టార్ట్ చేసిన అన్న రెండు వేల ఇరవై రెండు జూలై వరకు చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు ఎనిమిది ఏళ్ళలో షో ఆఫ్ చేస్తే ఈ ఎయిట్ ఇయర్స్ లో దునియా షో ఆఫ్ చేస్తుంది ఎవరైతే విమర్శిస్తారో వాళ్ళకి తెలివి ఉండాలి షో ఆఫ్ చేస్తే ఎయిట్ ఇయర్స్ లో చేస్తుంటే వీళ్ళే పోయి షో ఆఫ్ చేసి మీడియా అన్నారు ఈడీ రైడ్ అని తెల్లారు మీడియా పోయింది ఇల్లీగల్ అన్ని ఉన్నాయి ఏమి ఇల్లీగల్ ఫ్రీ యాక్సెస్ టు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఛానల్ కి ఇచ్చినారు నాకు మా మామ వాళ్ళు ఫోన్ చేసినారు ఫామ్ నుంచి అందరు నాపేస్తా ఊర్లకి ఒక రెండు వందల మంది వచ్చి మా ఫాలోవర్స్ కూడా ఉంటారు కదా గుళ్ళకి అక్కడ ఇక్కడ ఏదో చేస్తుంటా వస్తే కూడా వాళ్ళు నేను చెప్పిన ఉవ్వు అని ఆపొద్దు మరి అన్ని లీగల్గా ఉన్నాయి లెట్ దెన్ గో ఏమని చేసుకోని అని చెప్పి ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి రాజు వచ్చి చెక్ చేసుకుని జంతువు మీద కూడా రాజకీయాలు చేసారు జంతువులపై కూడా రాజకీయాలు చేసారు శవాలపై పేలాలు ఏరుకునే వ్యక్తులు ఉన్నారు ఇలా ఎక్కువ మటుకు సమాజంలో కొన్ని పేర్లు చెప్పండి వద్దులే పేర్లు వద్దు భయపడతారంట భయ భయపడుతున్నానా ఎవరు మీరు నేను భయపడుతున్నానా మరి పేర్లు చెప్పండి అనుకోను అనుకో భయపడుతున్నారు అందరు తెలుసుగా నేను భయపడతానా భయపడనా ప్రవీణ్ అన్న సి జంతువు మీద ప్రేమ నేను నాకు బేసిక్లీ మీరు నాకు నచ్చారు ఇప్పటి వరకు మిమ్మల్ని నేను వేరే కానీ ఇప్పుడు నేను ఒక రోహిత్ మాట్లాడతాను మీరు సచ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ పర్సన్ అంటే ఒక జంతువుని అంతగా ఇష్టపడే వ్యక్తులో మిమ్మల్ని చూసిన చాలా ఇంప్రెస్ అయినాను వెరీ గుడ్ మీరు ఇవన్నీ విడిచిపెట్టేసి ఈ రాజకీయం విడిచిపెట్టేసి అంటే ఈ అంటే నా సజెషను కుక్కకున్న విశ్వాసం మనుషులకు ఉండదు అంటారు కదా మనుషులకు ఎన్ని చేసినా ఓ వేస్ట్ కదా అదేదో జంతువులకు ఏదో చేయొచ్చు కదా మనుషులకు చేస్తారు నా ధర్మంకి చేస్తుంది హిందువుగా పుట్టినా కాబట్టి చేస్తుంది క్రిస్టియన్స్ కూడా ఏదో ఒకటి చేయడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు చర్చ్ కడుతున్నా అంటే చెప్పు డబ్బులు ఇస్తాను అరే సీరియస్ నువ్వు మంచి చర్చ్ చెప్పు వన్ ల్యాక్ నేను ఇస్తుంది బా అన్న మీరు వరాల జల్లు మీరు పార్టీ పెట్టలేదు ఏం చేయలేదు వరాల జల్లు కురిపిస్తారు అన్న తప్పది నేను ఎందుకు ఇస్తున్నా నువ్వు చర్చ్కి ఇస్తా నువ్వు మస్జిద్ కడిగి ఇస్తా నాకు చెప్తున్నా కదా బ్రో ఒక జనాలు ఎట్లా సైకాలజీ ఉందంటే ప్రవీణ హిందూ గురించి మాట్లాడుతుంటే వేరే మతాల వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తా అది తప్పు అది అన్న మీరు కాదన్న ఎస్ కరెక్ట్ చెప్తున్నావు అన్న ఒక మాట చెప్తా అన్న ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు వచ్చేసిన నాకు నాకు చాలా లేట్ అవుతుంది అన్న మీరు ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు మీలాంటి వ్యక్తులు ఇంటలెక్చువల్స్ ఇంటలెక్చువల్స్ అంటున్నాను అన్న ఇంటలెక్చువల్స్ అంటే నా దృష్టిలో చదువుకునోడే ఎంబీఏ బిఎస్ కాదు వాడు హైలీ టాలెంటెడ్ ఉన్న చాలు నా దృష్టిలో మీరు ఇంటలెక్చువల్ యూ క్యాన్ హ్యాండిల్ ఎవ్రీ సిస్టమ్ ఇన్ ద సొసైటీ ఇప్పుడు రాజా సింగ్ గారు ఉన్నారు ఆయన దేశం కోసం అది ఐ మీన్ ఎక్కువ హిందువులు అంటారు అంటే మేము మనుషులం కాదా అన్న క్రిస్టియన్స్ మనుషులం కాదా ముస్లిమ్స్ మనుషులు కాదా అన్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ 
హిందూ భావజాల వ్యక్తిని ప్రమోట్ చేయడానికి వచ్చింది ఒక క్రిస్టియన్ అంటే మీ ఐడియాలజీని ప్రమోట్ చేయడానికి అంటే మీ థింకింగ్ ని ప్రమోట్ చేయడం వాస్తవాలు చెప్పడానికి వచ్చింది నేను కేసీఆర్ గారు హిందువుల కోసం చేయట్లేదా కాంగ్రెస్ హిందువుల కోసం చేయట్లేదా ప్రత్యేకంగా మీరేం చేస్తారన్నా నేను ఒక్క నిమిషం చెప్తా బ్రో మొన్న ఓవైసీ తిట్టిన నేను ఓవైసీని ఎందుకు తిట్టిన ముస్లింని తిట్టాలి నేను ఒక ముస్లింని తిట్టాలి మీరు గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే ఓవైసీని తిట్టిన ఎందుకు తిట్టిన పంద్రా మినిట్ టైంతో పోలీసు వాళ్ళకు సక్కు పూడా తీయాలి ఎంత తప్పు మాట అది గలత్ మాట అది నా మా హిందూ దేవుళ్ళని ఓవైసీ గాడు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడు ఓవైసీ గాడు ఎస్ నేను నేను చెప్తున్నా కదా ఎందుకంటే నీకు రైట్ ఎవ్వరికి ప్రపంచంలో ఒక మతాన్ని విశ్వసిస్తున్న ఒక మతాన్ని విశ్వసిస్తున్న జనాలు కోట్ల మంది అంటే వాళ్ళని విమర్శించే హక్కు లేదు మనుషుని విమర్శించు మతాన్ని విమర్శించవద్దు లెట్ ఇట్ బి హిందూ లెట్ ఇట్ బి క్రిస్టియన్ లెట్ ఇట్ బి ముస్లిం ఆర్ ఎనీ బుద్ధిజం ఏజెంట్ బుద్ధ స్టాచ్యూ ఉంటుంది అక్కడ నేను బుద్ధుని నమ్ముతా నేను అనేది ఏంటంటే నా మతానికి అడ్డుబడి నా మతాన్ని డ్యామేజ్ చేసే వాళ్ళకి నేను వదలను బట్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ ముస్లిమ్స్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ క్రిస్టియన్స్ నువ్వు నేను చెక్కిస్తా నువ్వు మంచి క్రిస్ చర్చికి చెప్పు ఎనీ టైం నా చెక్ తీసుకోండి ఖచ్చితంగా ఇఫ్ ఇస్ రియలీ నీడెడ్ డెఫినెట్లీ నేను నాకు నా దగ్గరకు ఎవరైనా హెల్ప్ వచ్చిన వాళ్ళకి హాస్పిటలైజేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి నేను మతము చూడలేదు జన్యునా కాదా అదే చూస్తాను సో తదుపరి ఆలోచన ఏంటి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రాసెస్ ఇప్పుడు టాలర్ టీవీ నైన్ లో ట్రెండింగ్ అవుతుంది మీది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పాలిటిక్స్ బట్ విచ్ పార్టీ అనేది హావ్ టు డిసైడ్ మీకు మీకు కాంగ్రెస్ నాకు తెలిసి మీరు మోస్ట్లీ బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి మీరు పోరు నేను అనుకుంటున్నాను అన్ని గెస్ట్ చేయొచ్చు తమ్ముడు పోతమా పోమా అనేది పాలిటిక్స్ లో నథింగ్ ఏ పార్టీ వచ్చినా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తుందా అని ఆహ్వానించకపోయినా పర్లేదు నేను అవసరం లేదు పాలిటిక్స్ మీద డిపెండ్ నాకు తెలిసి మీకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పిలిచి మీకు ఎమ్మెల్యే ఇస్తారేమో అనుకుంటా నాకు నేను పాలిటిక్ నేను చెప్తున్నా కదా నాకు అవసరం ఫుల్ టైం నేను ఐఎమ్ నాట్ టు ప్రొఫెషనల్ ఇస్తాను ఐఎమ్ నా నాకు అవసరం లేదు నీడు కాదా నేను పాలిటిక్స్ వస్తా జాయిన్ అవుతా పార్టీలో టికెట్ వస్తుందా లేదా అనేది అది ఇష్టం ఇస్తారా లేదా అనేది బరాబర్ వస్తుంది అన్న రాకున్నా బాధ లేదు వచ్చినా బాధ లేదు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పవర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ మీకు ఆ పవర్ ఉంటే కొన్ని పనులు స్మూత్గా చేయొచ్చు ఒక వ్యవస్థ నేను చెప్తాను ఒక ఇండివిజువల్ ఎదుర్కోవాలంటే లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి ఒక పవర్ ఒక వ్యవస్థ ఒక పార్టీతో ఎదుర్కోవాలంటే యూ హ్యావ్ యునానిమస్ పవర్స్ అంటే స్మూత్ అంటే ఏ పనులు స్మూత్ అయితే అన్న నా ధర్మం గురించి కొట్లాడుతుంటా ఇవాళ నా ధర్మం గురించి కొట్లాడితే కేసులు కావచ్చు నా మీద నన్ను లోపల వేయచ్చు నా మీద పీడీ యాక్ట్ పెట్టచ్చు అన్న హూ ఇస్ ద బెస్ట్ పర్సన్ అంటే మీకు అరే ఇలాగా లీడర్ లాగా కావాలని అనుకునే వ్యక్తి ఎవరు ఉన్నారా అన్న పర్సనల్ గా ఇవి నాకు ఒక్కొక్క లీడర్ ఒక్కొక్క క్వాలిటీని వస్తాయి ఒక్కొక్క లీడర్ గురించి మాట కేసీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు మహామేధావి అండ్ హిస్ ఎ వైజ్ పొలిటీషియన్ కేటీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ పొలిటీషియన్ ఇంటలెక్చువల్ రేవంత్ అన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు కరేజియస్ has guts to talk bandi sanjay garu bjp ko ko po echi na raja singh garu hindutvam go sevalu number 1 ipudu illandaru itlo meeku edu varaithe meeku manchi anipistharu ante okokkar nunchi unda kesar garu chaala ishtam undi kesar garu vaina talkativeness avanni jagan mohan reddy garu enta tokuta anta lestadu avanni enta tokute anta lestadu ante meer inta pun cheppadu meeku jagan mohan reddy yes mama kuda enta tokute anta lestadu కొన్ని కొన్ని రాశులకే ఉంటుంది ఇలా మమ్మల్ని విమర్శించినాడు రేపు పనికి వచ్చిన అది ఎర చేస్తాడు కరెక్ట్ అన్న శక్తి భగవంతుడు ఇచ్చే శక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదే అన్న ఎందుకంటే ఎంత తొక్కలా చూసి తొక్కిరు కూడా మీరు ఏం చేసినా ఆయన నవ్వుతూనే ఉంటాడు అన్ని మనసులో మిగుతాడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ క్యాంప్ అని పోతారా అన్న రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పిలుస్తే డెఫినెట్ గా పోతాను ప్రచారానికి వచ్చి 
అరే ఆడేటోళ్ళు టీడీపీ వాళ్ళు వస్తే నాకేం భయం రా ప్రచారం చేయనికి మీరు సకగుర్రా అని నేను అడుగు అదే అడుగురు అరే వీళ్ళ పార్టీలకు ఇట్లా వాళ్ళు ఉన్నారని అంటారు కదా అంటారు మీరు సక్కగా లేరు కదా మీ ఆయన రెండు సార్లు కోడి పందాలు నడిపించినాం కదా మరి అప్పుడు ఏమైనా మీ నీతులు మాట్లాడలేరు అప్పుడు అప్పుడు మీ నీతులు ఏమైనా అప్పుడు ఏడు వేడు పట్టాబి ఇప్పుడు నీతి మాటలు ఎందుకు కానీ అన్ని ఇంటర్వ్యూలు హైలైట్ అయిందంటే ఆ పాపకి హెల్ప్ చేస్తాను చర్చ్ కి వాళ్ళు లాక్ ఇస్తాను లాట్ అన్న అండ్ ప్రవీణ్ అన్న మీరు మంచి చేసిన చెడు జరుగుతుంది మీరు ఒక నలుగురు రూపాయలు సాయం చేసినా కూడా అరే దెంగిపోయిన సొమ్మురా అని అంటారు సారీ అది అని అంటారు కానీ ఆ సాయం అనేది ఎవరు చూడరు ఎవరు చెప్తాను నేను బిజినెస్ చేసింది ఫ్రీగా వచ్చిన సొమ్ము అయితే నేను దాచుకోవచ్చు కదా జంతువులకు చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా అది గుళ్ళకు చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా హిందువు గురించి చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఎవడన్నా ఇప్పుడు నేను ఒక మాట అన్న నాకు పది రూపాయలు దొరికింది అనుకో ఐదు రూపాయలు తింటే ఐదు రూపాయలు ఎవడు కదా అదే నేను ఇంక్లూడింగ్ రోహిత్ కుల్లం కుల్లా సో ఎవడు నీతి నిజాయితీకి ఉండడు ఒక సంస్థ ఉంది అది పేరు చెప్ప దానికి ఒక చీఫ్ ఉన్నాడు వాడు జీవితం మొత్తం ఆ సంస్థకి పెట్టుకున్నాడు మొన్న చిన్నది ఏదో ఇష్యూ అయ్యి నా దగ్గరకు వచ్చింది ఇష్యూ అయినా అదే వచ్చి వీడు ఇంత డబ్బులు తిన్నాడు అంత డబ్బులు అంటే మగుడు పిల్ల పిల్లలు అందరు పనులు వద్దులుకొని జాబులు లేకుండా మొత్తం సేవా కార్యక్రమాలకి టైం ఇస్తాడు నేను అడిగిన వాడికి కారు ఉంది ఫ్యామిలీ ఉంది మొత్తం ఏం పని చేయకుండా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుడు నా దగ్గర కూడా ఎన్నోసార్లు ఫండ్స్కి వస్తే ఇచ్చిన కుటుంబ శీలు వంచుడు అది ఇది మరి తింటే ఏం తప్పురా మరి వాడు ఎట్లా బతకాలి వాడు ఒక రెండు లక్షలు నెలకు ఒక కలెక్షన్ చేసిండు లక్షన లక్షన్నర ఖర్చు పెడుతున్నాడు కదా మరి వాడు ఎట్లా బతకాలి ఇవాళ ప్రవీణ్ చికోటి పోయి సంఘ సేవ పర్సనల్ గా ఒకరోజు చేయగలుగుతాం మేము ఎవ్రీడే వీ కెన్ నాట్ డూ డబ్బులు ఇచ్చి హెల్ప్ చేయగలుగుతాము వాడు ఎవ్రీడే మొత్తం లైఫ్ వదిలేసుకొని చేస్తుండు తింటే తింటాడు అని నా నా థియరీ అట్లా ఉంటుంది అన్న పైసలు సంపాదించినా కాదు ఖర్చు పెట్టే దమ్ము కూడా ఉండాలి ఉండాలి అది నువ్వు ఎంత సంపాదించినా పక్కన పెడితే ఆ సంపాదన పక్క రోడ్డు సాయం చేస్తే చాలా అక్కడ కడుపు నిండిందా లేదా అది మంచి పైసలు చెడు పైసలు లేదు కానీ నాకు లక్ష రూపాయలు ఇస్తే నేను అన్న నువ్వు ఎందుకు ఇస్తావు అంటారా నువ్వు ఓ పని చెప్తా తీసేసుకుంటాను అది నేను మంచి వేళ ఖర్చు పెట్టుకుంటానా చెడు వేళ ఖర్చు పెట్టుకుంటా లేకపోతే అరే అన్న ఇచ్చిన రాబ్బా అని చెప్పుకున్నా అది నా వర్షన్ సీ అన్న లోకం మీరు బయట పడ్డారు నేను బయట పడలేదు అంతే మేము కూడా నేను హరిశ్చంద్రు నేను అన్న నా దందాలో నేను కన్నింగే ఉంటా ఉండాలి లేకపోతే మింగ్ చేస్తారు లోకంలో లోకంలో మింగ్ చేస్తారు ఐమ్ సో హ్యాపీ అన్న బికాస్ యూ వెరీ మచ్ యు ఆర్ స్టార్టెడ్ యువర్ కెరియర్ ఫ్రమ్ జీరో నౌ యు బి వి ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ జీరో వి ఆర్ ఎ వెరీ వి హ్యావ్ ఏ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ వి ఆర్ ఇన్ టు ఏ వెరీ గుడ్ బిజినెస్ పీపుల్ డజన్ నో దాట్ సౌత్ ఇండియాలో మాది నెంబర్ వన్ క్యాస్ట్ ఐరన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండే ఓకే ఓకే సో వి వేర్ ఇన్ టు ప్రాబబ్లీ బయట సౌండింగ్ ఏందంటే ఏం లేని ఆర్డర్ ఇట్లా సంపాదిస్తున్నారు అనుకుంటుంది అదే తెలుగు వాళ్ళకి తెలుగు అది మీరు చెప్పాల మీరు అన్న ఎనీవేస్ థాంక్యూ సో మచ్ థాంక్యూ రోహిత్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్ ఫర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ రోహిత్ గురించి కూడా ఒక విషయం చెప్పాలి ఎవరికి భయపడకుండా ఓపెన్గా కుల్లం కుల్లా కడుగుతాడు కాబట్టి రోహిత్ కూడా ఇష్టమే నాకు మధ్యలో హాట్ టాపిక్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఈజ్ మై బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ అండ్ లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అన్న అండ్ మోర్ ఎవర్ ఐఎమ్ రియలీ అప్రిషియేట్ ద వే యూ డూయింగ్ ద సోషల్ సర్వీస్ అండ్ మోర్ ఎవర్ అన్న కష్టం వచ్చిందంటే నా దృష్టిలో నేను ఫోన్ కొడతా ఎందుకంటే ప్రతి ఇంటర్వ్యూ నేను చెప్తా అన్న అన్న అండ్ మోర్ ఎవర్ హ్యాపీ దట్ మీ ఫోన్ మీరే ఎత్తుతారు పక్కన పిఎల్ గీలో అది మీరు ఎత్తితే చేయండి అన్న ఎందుకంటే యంగ్స్టర్స్ మీరే మీరే ఇప్పుడు నా జమానా కూడా చెప్తా లవ్ నేచర్ నేచర్ని కాపాడుకోండి లవ్ వాటర్ వాటర్ని పొల్యూషన్ చేయకుండి యానివల్స్ని కాపాడుకోండి ప్రకృతిని కాపాడుకోండి ఇవన్నీ నేను చెప్తా నెక్స్ట్ ఫస్ట్ బయట రెస్పెక్ట్ ప్రైవేట్ అన్న ఈవెన్ అన్న కాకుండా ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి బిహేవ్ లైక్ ఏ గుడ్ హ్యూమన్ సిటిజన్ హ్యూమన్ బీ ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన వాడే మనిషి నా దృష్టిలో తల్లిదండ్రులకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం వేస్ట్ నా కొడుకు సో ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులకు గౌరవం ఇవ్వండి నెక్స్ట్ నేచర్ని కాపాడుకోండి లవ్ యానిమల్స్ థ్యాంక్ యూ నమస్తే